Cabut rumput gajah, oh. saatnya untuk mengecek kesehatan mulut kalian. Hmm. Coba, uh, Lukman, buka mulut kamu. Ulala, uh, ada pakalan ojek. Oh, <laughs> Sekarang, Sobri, wow. Buka mulut kamu. Wah, wah. ada peternakan lele haji ncep. Sekarang, Lukman sungguh terlilu. Buka mulut kamu. Wow. Ada warnet. <laughs> kalian harus bersiap-siap. Sebentar lagi gigi kalian akan segera dicabut. <laughs> Petugas! Masuk. <laughs> Stop. Siap-siap ya, gigi kalian akan segera dicabut. Lukman, Sobri, sama Indra. Ayo, cabut gigi dah. Pertama dari Indra. Haram saling membuat takut, betul tidak? Iya, 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 iya. Kal. Ayo dong, Kal. Ya Allah, Kal. Mas Apang! Mas Apang! Mas Apang! Emang ada nih orangnya sepi banget ya? Gak ada orang sama sekali nih ya? Lu, lu ngapa? Woi, Mas Apang! Bok, bok, bok. Mas Apang! Hei, 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 hei! Eh, turun dulu, turun dulu. Aduh. Apa jadi betah banget sih? Gak banget sih dari bukuan pintu kita. Dulu, bok. Eh, ini saya bukan dulu. Eh, ini teman. Eh. Oh iya, ngomong-ngomong, ini bener apa ya? Uh, pada pesantren kunanta? Lah bener kunanta, itu kan ada tulisannya gede segitu. Ya, ah, ada diajak tulisannya. Berarti bener ya? Tolong bilangin, adek gue selajak kemari. Gue mau ngeliat Siti, adek gue cepetan dibilang kemari. Cepetan, buru-buru. Udah dipanggil, kapan orangnya lagi kesini? Mana adek gue? itu urusin dulu jadi saya ngung ya udah bawa tuh kopi ya iya deh seneng banget rasanya tunggu ada gue sih kagak kagak aja lempangan ini aja satapam satapam dibawa gue mah kagak yakin itu mpolnya lah 
Lawaknya kecil, positif, mponya gede banget. Tuh kan, begininya nih yang gua kagak demen. Pakai ini. Hei, apa isinya sih ini tas? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, Ustaz. Katanya si Sobri Indra Lukman gak mau keluar. Ya. Karena ada dokter gigi. Ya Pak Ustaz, kayaknya si Sobri ada juga di dalam. Karena tadi malam si Sobri gak masuk kamar kami. Eh dah, ini apa isinya sih ya? Aduh. Ini jangan-jangan mah nih. Uh, uh, anak buaya isinya ini. Iya dia jatuh. Ya pakai jatuh lagi. Eh, Ustaz Ridwan, bocah-bocah, ngapain pada ubi aris begitu? Udah kayak main tok-tok ubi. Alhamdulillah ada Pak Satpam. Pak Satpam, uh, Pak Satpam punya nggak kunci cadangan pintunya kamarnya Indra sama Lukman? Soalnya kayaknya mereka masih di dalam. Tadi mereka nggak ikut sholat di masjid. Ada kebetulan nih, ada di pinggang saya, saya sangkutin. Cuman ambil diri dah. Saya mau, soalnya saya lagi sibuk, mau ke positif. Saya mau ngambil tas. Oh iya, boleh, boleh. boleh. Bentar ya. Main betot aja, terputus dah celana saya. Maaf, 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 saya nggak tahu. Ilo pala saya sini pinggang ngikut, kalau nggak ujung-ujungnya. Eh, salah. Maaf, maaf, maaf. Udah, makasih, makasih. Ya, mau keluar juga. Kita buka aja ya. Lamaan, ini bocah. Aduh. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Ustadz Ridwan. Ustadz takjub sama kalian semua. Walaupun kalian sedang sakit, tapi kalian tetap melaksanakan sholat. Ustadz makin bangga sama kalian. Iya dong, namanya juga Sobri yang paling ganteng di bawah ganda, ya Tapi, yang pertama, Ibadah itu bukan untuk dipuji. Nah, yang kedua lebih diwajibkan lagi apabila sholatnya di masjid. Di masjid. Emang kenapa Ustad? Kalian ingat gak kisah sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umi Maktum, sahabat Nabi yang buta nggak bisa ngelihat. Nah, beliau itu setiap mendengarkan azan beliau diwajibkan untuk datang ke masjid. Padahal beliau tuh buta loh, nggak bisa ngelihat sama sekali dan nggak ada orang yang menuntunnya untuk datang ke masjid. Sekarang kalian berpikir secara logika, orang buta aja itu mau datang ke masjid, apalagi kita yang bisa melihat secara nor Ma normal. Betul. Tuh, ya udah. Untuk kali ini Sobri, Indra, Lukman, Ustad maklumin ya. Tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Iya Ustad. Halo Ustaz Yaudah, kalau gitu Ustaz pamit ya Assalamualaikum Waalaikumsalam